接下来，汤普老师要介绍第三题。他说啊，如果 A、B、C 是独立世界，而且已经知道 A 交集 B 的几率是四分之一 ，B 交集 C 是六分之一 ，A 连集 C 呢是三分之二。问你说 B 发生的条件下 ，A 不发生的几率？好 ，B 发生的条件下 ，A 发生的几率？好 ，A 或 B 或 C 至少有事件发生的几率多少？好，那这种题目呢，它是独立，第一个，它是独立，所以 A 连集呃 A 交集 B， 所有的交集都会变成什么？相乘，对不对？好，所以这个其实就告诉我们说 ，P A 乘上 P B 要等多少？四分之一嘛，就是一四。好，那这个这个当然就会变成什么 ？P B 乘上 P C 也要等多少？六分之一。好，那可是连起呢？连起的话就是 A 连起 C A 连起 C 啊，就等于等于什么呢？可以用这个一去扣掉 a 这个交集 a 不让交集 c 吧，就是 a 或 c 至少有一个事件发生的几率，就是用全部的情况扣掉 a 跟 c 都没发生的。再讲一次 ，a c a 或 c。A 或 C 发生的几率，就是用全部去扣掉，扣掉什么 ？A 的外面，而且 C 的外面就是这一块，这一块就是 A 的外面，而且 C 的外面，这一块在 A 的外面，好，那这一块 C 的外面，那它的交集就是这样，外面这一块，可以吗？这样跟这个就是。这块，所以你把全部扣掉这个红色的，就是变成这个。好，所以一样用交集是比较好算的。好，那这个已经给我们是三分之二，三分之二。好，它会等于什么呢？等于一减掉，一减掉这个 a p r i m 交集 c p r i m 就是就是一减掉 p a 跟一减掉 p c。好，到这边就是第三式。那我们由这三个式子要去求 a、b、c 啊，这 p 这是 a 跟 b， 这是 b 跟 c， 这是 a 跟 c， 好，这三个关系，所以我们要去求的话，最好呢先把它画成两个。那画成两个，我们一看一跟二，可以直接消掉谁？怎么相？相除就可以了，非常好。所以你就把 b 一除以 b 二。那就会得到什么式呢？就是一除 P B 就消掉，剩下 P A 除以 P C P C 六十一就会等于四分之一除以六分之一，四分之一除以六分之一其实就是四分之一乘上一分之六。好，那所以答案就是二分之三，可以吗？意思就是，意思就是这个我擦掉一下。好，意思就是这个 P A 就会等于。把这个 P C 乘过来，好 ，P A 就会等于二分之三的 P O C， 好 ，P O A 是这样。那可以把它怎么样？这个是叫做第四式，哎，然后你可以把它带入，带入第三式，好，因为我们由一二两次求出来 A 跟 C 的关系以后，带入第三式，好，带入第三式呢，可以得到这个，啊，随便先写，三分之二会等于一减掉。一减掉 P A 啊，一减掉 P A 就是这个二分之三的 P O C， 好，这乘上一减掉 P O C， 好，那剩下的就是计算过程啊，就是先把它移过去啊，这个移过去是正，这移过来啊，一减三分之二就变三分之一，所以这一块啊，这一块，这一块就会等于三分之一，这一块就那这一块还可以先把它乘开，这个乘开会变多少？这乘开就是。二分之三的 P C P O C 的平方，好，然后呢，再减掉，减掉一倍的 P O C， 再减掉二分之三的倍 P O C， 一倍再二分之三倍等于二分之五倍的 P O C， 最后呢，一，好，加一等于一，好，就这个等于三分之，这个等于三分之，好，那你就把这个移过来，然后通通乘以六，啊，变成。这个整数，好，乘以六以后，这乘以六啊，好，这乘以六约掉有个三三三就九，九倍的 P C 的平方 ，P O C 的平方。
这个乘以六的话，预料有一个三啊，三五十五，十五倍的 P 有 C， 再加上这一减过来是三分之二，那三分之二的话，乘以六，预料二二得四，没有问题，在这边有问题，啊，没有问题的话，这是奇数，所以你不要把四分成两个偶数，啊，偶数的加减一是偶数，所以这是奇数的话，那你这四要写成一个四，一个偶数一个奇数，好，那这边九的话。显然不能用九啊，用三跟三，好，十二跟三刚好十五，都减了，所以呢是三倍的 P C 减一乘上三倍的 P O C 减四，好，所以三倍的 P O C 减一乘上三倍的 P O C 减四要等于零，所以意思就是 P O C 要等于多少呢？要等于三分之一或者多少？三分之四，哎，三分之四可以吗？为什么不行？哎，因为几率要怎么样？小于一哦，这个不可，几率要小，几率，所有的几率一定要小，不能够差，小于等于一啊，不能大于一，大于就不合啊。好，所以 P O C 如果知道了，那我们就可以从这个式子求出 P O B， 好，就可以从第四个式子。就是 P O A， 好，所以可以知道 P O A 这个时候等于多少呢？二分之三乘以三分之一，二分之三乘以三分之一，答案就是二分之一。P O B 呢 ？P O B 乘以乘以这个三分之一要等于六分之一，所以 P O B 也是二分之一 ，P O B 也是二分之一。好，那我们有了，这三个都有了，那要问什么呢？题目要问的，来，直接我看这里，这个同学注意看哦，他已经告诉你三个独立了，所以在 B 有没有发生的条件下，会不会影响到 A？ 不会嘛？哈，就独立就是不会互相影响，不会互相影响，你这个就不要看啦、啊。所以这个其实就等于这个就等于 P A 八，那 A 是二分之一 ，P 有 A 八等于多少？就二分之一啊，一减二分之一，答案就是二分之一啊，肯定会吗？好，那第二小题呢 ？B 发生会不会影响 A？ 不会，所以这个就等于什么 ？P 有 A 就是二分之一啊。好，好，第三个，那 A 或 B 或 C， 我们说扩的，我们可以用全部去扣掉不合的，所以这个就可以写成一扣掉。非常非常好啊 ，A p l u 写 B p l u 写 C p l u 啊。至少有一个 A、B、C， 至少有一个发生，就是用全部扣掉，三个都不发生。好、哦、，A 不发生且 B 发不发生且 C 没有发生，这三个都不发生情况。那这个因为独立的关系，它可以变成三个相乘，所以变成一去扣掉。哎，这边会不会跑出去？应该不会。到这里可以吗？可以。好，那一去扣掉 A p r a p r 就是一减。P O A 一减二分之一还是二分之一 ，B p l u 也是一样，一减二分之一也是二分之一 ，C p l u 一减掉 C 是三分之一 ，C 是三分之一，一减三分之一就是三分之二。好，所以这样子的答案会等于多少？这约掉一下，一减六分之一就是六分之五，看看有没有懂